Die Sommersaison steht vor der Tür und mit ihr erhalte ich wieder vermehrt Anfragen von euch, was ich persönlich so auf meinen Reisen am Gepäck dabei habe und ob ich vielleicht den einen oder anderen Tipp für euch hätte. So ein Video habe ich vor zwei Jahren schon mal aufgenommen, als ich mich gerade auf Tour in Schottland befand. Mit meiner damaligen Ausrüstung hat meine heutige Beladung aber nur noch wenig zu tun. Genauso wie ich mich in dieser Zeit weiterentwickelt habe, hat sich auch meine Ausrüstung verändert. Daher nehme ich euch heute erneut mit in die Untiefen meiner Koffer. In diesem Video zeige ich euch, welche Sonderausstattung ich mir für Reisen an die GS gebaut habe und was ich an persönlicher Ausstattung mit mir führe. Denn sind wir mal ehrlich, obwohl der Platz auf Motorradreisen begrenzt ist, nehmen wir alle Sachen mit auf Tour, die wir eigentlich nicht brauchen. Daher sitzt in jedem von uns wohl der Wunsch, noch effizienter zu packen. Und wenn ich euch dazu noch ein oder zwei Anregungen geben kann, dann mache ich das sehr gerne. Aber nicht nur das, dieses Video ist das erste einer ganzen Reihe von Videos, mit denen ich euch bei eurer persönlichen Reiseplanung und Reisedurchführung unterstützen möchte. Was solltet ihr mitnehmen, wie vermeidet ihr Fehler unterwegs und welche Ziele lohnen sich überhaupt? Damit wollen wir uns in den kommenden Videos etwas genauer beschäftigen. Los geht's! Kapitel 1 – Meine GS und ihre Anbauteile Bevor es an meine Beladung geht, möchte ich kurz darauf eingehen, wie sich der Aufbau meiner Maschine in den letzten zwei Jahren verändert hat, denn auch das hatte einen Einfluss auf meine Beladung. Dabei stehen immer drei Fragen im Vordergrund. Wie kann ich meine Beladung optimieren? Wie kann ich die Sicherheit erhöhen? Ja, und wie kann ich noch einen kleinen Ticken bequemer unterwegs sein? Vor zwei Jahren in Schottland sah das Ganze noch so aus. Das beste Motorrad der Welt kennt ihr natürlich aus einem früheren Video, meine BMW R1250 GS Baujahr 2019. Dazu die hohe wunderlich Tourenscheibe, der BMW Navigator 6, die Sturzbügel von Touratec, einmal für den Motor und einmal für die Verkleidung, sowie mein Kofferset von Touratec Sega Evo in 38 und 45 Litern. Außerdem mit dabei der Packsack von Ortlieb hinten auf der Gepäckbrücke und hinten an den Koffern meine Kanisterhalter. Momentan ist nur der Wasserkanister dran. Ich bin auf Touren im Gebiet, wo man nicht unbedingt einen Benzinkanister dabei haben muss. Und was so alles in den Koffern drin ist, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wir bauen uns nämlich an dem kleinen Flüsschen, an dem ich vorhin saß, ein Nachtlager auf. Im Großen und Ganzen sieht die Maschine heute immer noch so aus. Wer aber genau hinsieht, der wird kleine, aber feine Unterschiede bemerken. Verbaut sind immer noch der hohe Windschild Wunderlich Marathon, die Motorschutzbügel und Verkleidungsschutzbügel von Touratec, die Sega Evo Koffer in 38 und 45 Litern mit der Deckeltasche, an den Koffern je ein 3 Liter Kanister, einer für Trinkwasser, einer für Benzin, hinten drauf der Packsack von Ortlieb in 89 Litern und an Reifen fahre ich immer noch den Pirelli Scorpion Rally STR. Hier hat sich mittlerweile auch vieles verändert. Einiges wurde ersetzt, anderes wurde ergänzt. Denn die Maschine ist in den letzten zwei Jahren von mir dahingehend ausgebaut worden, auf Reisen noch autarker zu sein und robuster im leichten Gelände unterwegs sein zu können. Der hohe Windschild ist mittlerweile mit einer Verankerung verstärkt worden. Da ich recht groß bin und den Windschild immer auf höchster Stufe fahre, schlackert er jetzt nicht mehr im Wind und rappelt auch nicht mehr bei jedem Schlagloch oder auf Schotterstraßen. Ergänzend dazu wurden die Sturzbügel durch einen großen Motorschutz erweitert, der jetzt den gesamten unteren Motorraum abdeckt und auch ehrlich gesagt ziemlich gut an der Maschine aussieht. Weiteres Add-on für besseres Offroad-Fahren sind neue und breitere Fernreisefußrasten. Auf den Koffern ist die einzelne Deckeltasche mittlerweile durch eine zweite ergänzt worden. In beiden Taschen ist alles verstaut, was unterwegs schnell griffbereit sein soll. Zu guter Letzt sitzt auf dem Lenker seit der Skandinavien-Tour im letzten Sommer eine Lenkertasche. In Kombination mit einem USB-Netzadapter vorne im Cockpit habe ich mir hier eine zentrale Ladestation eingerichtet. Ansonsten kamen noch so triviale Dinge wie eine Schutzfolie für mein TFT-Display dazu, damit ich nach Regenschauern keine Wasserflecken mehr auf dem Display habe. Oder ein neuer Wasserkanister, diesmal sogar aus lebensmittelechtem Plastik. Ja, wer hätte denken können, dass echte Benzinkanister nur so semi für den Wassertransport geeignet sind und das Wasser immer nach Plastik schmeckt. So viel dann dazu, wie meine GS auf Reisen modifiziert ist, schauen wir jetzt mal in die einzelnen Koffer rein. Kapitel 2 – Ich packe meinen Koffer Denn nicht nur die Ausstattung der GS hat sich in den letzten zwei Jahren verändert, auch die Beladung meiner Koffer ist einen kleinen Ticken anders. Und es ist nicht unbedingt mehr geworden, ganz im Gegenteil. Mit der Zeit erkennt man mehr und mehr, wie viel unnötiges Zeug man eigentlich in den Koffern mitschleppt, am Ende dann ungenutzt auch wieder mit nach Hause bringt. Fangen wir zunächst mit dem kleineren, 38 Liter großen Seitenkoffer an. Hier führe ich grundsätzlich alles mit, was nichts mit Kleidung oder Elektronik zu tun hat. Hier finden sich die Kochausrüstung, Essen, Waschzeug und einige Vorräte. Ich persönlich bin ein Freund von Gaskartuschen und nicht von Benzinkochern. Den Kocher, den ich vor zwei Jahren im Video getestet habe, nutze ich heute auch immer noch. Dazu ein kleiner Wasserkessel, ein paar Gewürze, Sturmfeuerzeug und Stahlwolle. 
Ganz links im Bild seht ihr eine Filterflasche, mit der ich mir auch aus unsicheren Wasserquellen Trinkwasser gewinnen kann, indem das Wasser einfach durch den Filter und in den Auffangbehälter gedrückt wird. Außerdem in diesem Koffer sind mein Waschzeug, die Reiseapotheke und die Vorräte. An Medikamenten habe ich auf Tour natürlich die obligatorischen Kopfschmerztabletten, Fiebersenker und besonders seit der Schottland-Tour eine große Packung Imodium und die dazugehörenden Elektrolyte. Und besonders bei den Vorräten merkt man schnell, was für ein einfacher Typ Mensch ich bin. Ich habe auf Reisen immer eine Dose Reis und eine Dose mit Tortellini dabei und daraus bestehen die meisten meiner Mahlzeiten. Das hat zwei Vorteile. Sie schmecken gut, wenn man dem kochenden Wasser einfach einen Brühwürfel hinzugibt. Sie sind unendlich lange haltbar, werden auch bei Wärme im Koffer nicht schlecht und sie sind verdammt schnell gekocht, wodurch ich die Essenspausen zeitlich auf ein Minimum reduzieren kann. Denn eine Stunde oder mehr hat man schnell mit einer Mittagspause rum und viel lieber bin ich auf dem Bock und verbringe meine Zeit damit, neue Orte zu entdecken. Der andere, 45 Liter umfassende Koffer beinhaltet dann meine Kleidung und vor allem meine Elektronik. Und damit ist der Koffer auch bereits voll. Unten im Koffer liegt meine Kleidung. Hier gehe ich jetzt mal nicht so sehr ins Detail, welche Marke an Höschen ich trage, interessiert wohl niemanden. Was aber sicher eine interessante Info ist, ich habe auf Reisen nur zwei Sätze Kleidung dabei. Einen Satz, den ich während der Fahrt trage und einen Satz, den ich abends abgesessen trage. Die Kleidung, die ich während der Fahrt trage, besteht komplett aus Merino-Wolle. Dadurch trocknet sie sehr schnell, sollte ich mal schwitzen, sie hält gleichzeitig aber auch muckelig warm. Und der größte Vorteil, man muss wirklich oft reingeschwitzt und sie viele Tage getragen haben, ehe sie anfängt zu stinken. Außerdem noch zwei schnell trocknende Reisehandtücher, ein großes für die Körperhygiene und ein kleines, das ich als Spültuch nutze und damit morgens mein Zelt abtrockne, ehe ich es einpacke. Und mehr braucht es auf Reise auch eigentlich nicht. Und wie ihr sehen könnt, habe ich meine Kleidung in Zipbeuteln verpackt und genau das würde ich euch auch raten. Denn zum einen lässt sie sich dadurch viel kleiner zusammenfalten und auch einfacher verstauen, sie bleibt länger frisch und wenn es mehrere Tage am Stück geregnet hat und die Nässe so langsam in euren Koffer kriecht, ist das eurer Kleidung herzlich egal. Und ich spare dadurch eine Menge Platz, denn den benötige ich für meine Kameraausrüstung. Spiegelreflex, Laptop, Drohne, Zubehör, das alles braucht eine Menge Volumen auf. In der Kameratasche habe ich die Spiegelreflex, das Mikrofon und eines von mehreren Stativen. Besonders ist hier vor allem das Objektiv, ein 18 bis 300 mm. Wenn ihr ein bisschen in der Fotografie drin seid, findet ihr solche Kombi-Objektive sicher genauso merkwürdig wie ich. Aber den gewissen Qualitätsverlust durch den großen Brennweitenbereich nehme ich dafür in Kauf, dass ich unterwegs nicht immer wieder die Objektive von Weitwinkel auf Tele tauschen muss. An Drohne habe ich die DJI R2S in der Fly More Combo dabei, das heißt ich habe drei Akkus mit einer Gesamtflugzeit von etwa eineinhalb Stunden. Das ist genug, um mehrere Tage nicht laden zu müssen. Außerdem habe ich mittlerweile immer einen Laptop dabei, denn meine Reisen produzieren so große Datenmengen, dass ich unterwegs meine Speicherkarten auf externe Festplatten überspielen muss. Damit ihr euch einen Eindruck machen könnt, die fast vierwöchige Skandinavienreise von letztem Jahr hat mehr als ein Terabyte an Daten produziert. Aber dafür kann ich Ideen zu Videos direkt während der Reise umsetzen. Den Trailer zu Schottland habe ich beispielsweise an Bord der Fähren von Deutschland nach Norwegen und von Finnland zurück nach Deutschland geschnitten. Auf beiden Koffern befinden sich außerdem Deckeltaschen. In der einen Deckeltasche transportiere ich alles, was ich unterwegs für eine Pause nutze, wie beispielsweise Snacks und alles, um mir flott einen Kaffee zuzubereiten. Dazu das erste Hilfeset und Reiseseife zum Händewaschen. In der anderen Tasche transportiere ich meine Regenkombi, die ich natürlich auch gerne schnell griffbereit habe. Das ist ein großer Unterschied zum letzten Mal, denn seit der Island-Tour setze ich auf eine externe Regenkombi und nicht mehr auf das Inlet meiner eigentlichen Kombi. Island war hier ein sehr harter Lehrmeister, denn deine Kombi kann noch so gut sein. Wenn es tagelang nur regnet und windet, dann drückt sich die kalte Nässe einfach überall durch. Die externe Kombi fügt dem noch eine weitere schützende Schicht hinzu. Und für das andere Extrem, sollte die Sonne ballern, ist noch mein Tropenhut mit an Bord. Übrigens, wenn ihr Länder bereisen wollt, die für ihre Mückenplagen berühmt-berüchtigt sind, dann rate ich euch dringend auch ein Mückennetz für den Kopf mitzunehmen. Sieht dämlich aus, da bin ich vollkommen bei euch, aber seid mal ehrlich zu euch selbst. Was ist euch lieber? Wollt ihr lieber abends entspannt vorm Zelt sitzen oder wollt ihr den Abend damit verbringen, eine für Skandinavien typische Handbewegung zu machen? Bleiben noch zwei Taschen über, die Lenkertasche und die Packtasche. In der Lenkertasche lade ich alle meine Geräte, zumindest soweit sie per USB zu laden sind. Eine Powerbank führe ich daher nicht mehr mit mir und das einzige, was ich auf diese Art während der Fahrt nicht laden kann, sind die Akkus meiner Drohne. Aber mit den drei Akkus habe ich genug Flugzeit für ein paar Tage abseits der Zivilisation. 
fehlt nur noch der Packsack, der hinten auf die Gepäckbrücke gespannt ist. Hier ist zusammengefasst alles drin, was mit Camping zu tun hat. Das Zelt, die Isomatte, der Schlafsack. Mein altes Zelt wurde aufgrund von Altersschwäche mittlerweile durch das Saleva Light Track 2 abgelöst. Daneben sind in der Packtasche noch mein kleines Beil, mit dem ich Brennholz mache und Heringe reinkloppe, sowie mein Bordwerkzeug verlastet. Wenn man etwas bei Wunderlich bestellt, bekommt man ja meist diese wasserabweisenden blauen Tüten dazu, ich habe meine einfach zur Werkzeugtüte umfunktioniert. Das Thema Werkzeug ist immer ein sehr heikles Thema, daher gehe ich hier kurz etwas tiefer drauf ein. Tut euch selbst einen Gefallen, übertreibt es nicht. Es reicht, wenn man nur grundlegendes Werkzeug dabei hat, einen Steckschlüsselsatz, ein Pannenset mit Kompressor, um es in die nächste Werkstatt zu schaffen oder etwas Flüssigmetall. In Kombination mit Kabelbindern und Panzerband, die gehen wirklich immer, reicht das an Werkzeug vollkommen aus. Immer wieder erlebe ich, wie Leute eine halbe Werkstatt mitschleppen, aber wenn ihr in Europa bleibt, ist das absolut nicht nötig. Und vor allem solltet ihr eh nur das an Werkzeug mitnehmen, was ihr auch mit euren eigenen Fähigkeiten nutzen könnt. Und im Gegensatz zu noch vor einem Jahr habe ich mittlerweile zwei richtige Spanngurte mit Ratsche zur Sicherung des Packsacks im Einsatz. Ich war es leid, die Gurte immer wieder per Hand festzuziehen, da ich sehr trockene Hände habe, hatte ich anschließend oft blutige Stellen. Dann lieber ganz entspannt mit den Ratschen spannen. Und das war's im Grunde auch schon. Es klingt immer nach sehr viel, wenn ich alle Ausrüstungsgegenstände hier einzeln aufzähle, aber im Grunde sind die Koffer damit gerade mal halb voll. Und das ist auch gut so. Denn ich persönlich sammle auf Touren gerne lokale Whiskys, packe mir die in den Koffer und stelle sie mir zu Hause ins Regal. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich noch ein bisschen Platz im Koffer habe. Es ist wichtig, auf Motorradreise die Balance zwischen Komfort und Funktionalität zu finden. Ja, der Platz in den Koffern ist begrenzt, trotzdem möchte man natürlich auf möglichst wenig verzichten. Meine Packliste nähert sich so langsam dieser Balance an und ich hoffe, ihr konntet heute noch die eine oder andere Anregung für euch selbst mitnehmen. Und es gibt auch einige Dinge, die ich heute ganz bewusst nicht mehr mitnehme und damit wollen wir uns mal im nächsten Video beschäftigen, wo ich auf die in meinen Augen drei größten Fehler beim Motorradreisen eingehe und Gepäck ist ganz vorne mit dabei. All das, was ich euch heute gezeigt habe, findet ihr übrigens auch auf meiner Website noch einmal aufgelistet. www.gs-enthusiast.de Schaut gerne mal vorbei. Und ja, ihr habt in diesem Video tatsächlich bereits erste Aufnahmen der kommenden Skandinavien-Tour gesehen. Während ich Videos wie dieses hier bearbeite, sitze ich parallel bereits an den ersten Episoden der Skandinavien-Tour. Im Laufe des Sommers könnt ihr dazu mit den ersten Episoden rechnen und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vergesst natürlich nicht, unten die berühmten Knöpfe zu drücken. Und wo wir gerade beim Thema sind, wohin geht's für euch dieses Jahr auf Tour? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich von euch zu hören, danke euch wie immer fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal.